，大家好，早上起来把我们的营位布置了一下，呃，开启今天美好的一天啊！依然是用我的这个杯子泡茶喝。吹茶，然后一会儿，呃，浇完水了之后，我们要去镇上继续取快递，取不完的快递，拆不完的快递。那今天还有一个比较繁重的任务，就是把这个车顶行李架给装上。昨天就没装，去吃饭啊，和我弟还有发小吃了个饭，他们都说我黑了，就昨天被晒的，装个车边帐晒的我。买了这些装备啊，就想出去了。有点按耐不住了，我先在我们的这个呃小院子里边，我们先感受一下，幻想着外边景色的变化。刚才呢，我去了一趟镇上，又拿了一大堆包裹，看这么多。啊，现在我们开始开箱了。消失的包裹出现了，给我们买了一个小的，买了两个大的，一个小的对。这个是二十五升的，这么小吗？给它折好，搞反了不？好正的，好正的，正的正，正的。你要把那个上面上面的开口先开开。嗯，对。昨天是肉哥开的箱子，所以我就没。对，然后手从里边对，给它卡紧。好，下一个。哎呀妈呀，那么的狗多，给他买。这边这边还要捡一个。哎，给他都搞了好几个狗窝、啊，你在房车上就用不上，但是现在。房车旅行的话，都还是需要一个狗窝。快过去试一下来，快，过去，去试一下来。来，再见。上，上。谁的？谁的？哎呦！哎呀，知道的嘞。我觉得他太聪明了，一说是他的，还晓得的很。嗯。你们可以不？小人精。可以不？哎呀，哎呀，哎呀，睡得很舒服。这个颜色可以的哈，正好和我们这个蛮搭的哈。对。露营风的狗窝、嗯，可以不？姐姐，嗯，<笑>就知道那个地方是他的，你看，哎呦，那个样子，不走了，嗯，是你的呀，就睡进去了，来下一个，<笑>下一个，下一个，下一个就是我们的锅，买了一套套锅，这个算不算？算不算那个？就终归还是用了它。嘿嘿，对。下一个。哦，我说今天想一个狗爪印，我说我给他们买什么了？嗯、啊，这个小朋友的又有什么东西呀？嗯，给浪浪买了一个水盆。这个水盆呢，为什么会又买呢？是因为它三百六十度啊、哦，它不会打翻，不会漏水。哦，它会打翻，但是它打翻了以后，它不会漏水。哥哥试一盘吧。是啊。试试啊。好，我们给盆里面加了点水啊，来。测试一下、啊。测试一下。看是不是智商税啊？哎呦我去！哎呦我去！这样都不会漏，对啊，可以哦。哎呦我去！我去
哎呦我去！这个哇，这个是个啥？啊？哎，你不知道吗？这是个啥？把这音响拿开。我去，买了一天天的。嗯，看不懂的都。哇、哦，这个这个可以啊、哦，这个挺好看的，这个挺好看的。你这抽屉打不开呢。我来我来。我去，<笑>我去，我去。啊，算了算了。打不开，要拿什么东西撬一下。对，它确、这个、确定是个抽屉啊。啊、嗯哎。这个是放那个佐料的。放佐料的。对。因为之前我不是给你看过那种。佐料的那种收纳，收纳的这这么大一个，嗯、然后它是分装瓶，这样装、嗯、装起来的这么大一个包。但是后来我们想了一下，就是这个跟我们放那个沐浴露啊、洗发露那个一个道理，就是我们不会去分装这个东西，因为你分装了以后，我们去去这个叫什么？去超市去补给的时候，我还我最最想我买的还是。那个比较大的那种，因为超市不可能这么有这么一滴滴隔的，所以你还是得得拿一个装。那我何必又又去买一个那种分装的呢？那就买一个最小的这种东西，把它装装进来就好了，是不是、啊？是的，你开始要收拾这些东西啊，要把我们当时买的这个这些餐具、餐具全部都洗一洗，因为明天的话我们要出去露营啊。三口就给三口了，带着老妈去体验一下。对，这个也洗了吧？刚把我们的移动电源拿出来，把电充满了，只充了三个多小时，就从百分之三十五的电充满了。然后这边厕所先洗的。早上啊，我们爬起来的第一件事儿就是把这个。行李架的横杆也装了，这个是拿来放车顶帐篷的，秋野地的。好，然后昨天呢，我们把这个冰箱给拿了，我们买的是一个专门做户外的一个冰箱啊，是这种双开门的，等我爬上去。这是叫冰虎的一个牌子，看中的是它啥呢？它这个是冷藏冷冻是隔开的，两个仓，可以单独调、嗯。你可以把这个仓作为冷藏，也可以把这个仓作为冷冻啊，反之，这边是一样的。然后它上面还有一个小的一个菜板。一个小的菜板，正好拿来切水果啊什么的，挺好用的。然后昨天晚上测试了一下，然后这个冰箱还可以啊，整体感觉挺不错的，就给它放在这儿了。喜欢肉肉夫妻的话，点关注，强烈推荐，评论、转发。一会儿等到我们把这些东西全部都。弄好了之后，我们要把它全部收拾一下，收拾一下，给它收进我们的后备箱。到时候大家看看我们是如何收拾的。有很多朋友说我们买了太多的东西啊，呃，其实这些都是生活必需品，不算多了。露营的谁没点这些东西啊？对吧？好，这些东西差不多干了，我们现在要开始把它收拾。收拾完，然后。给它放到车里边去。这个箱子是这样，嘿，我们这些东西就放里边的。这个台面。给取了，装进袋儿。OK， 
这些都可以直接放到里边了。这个是我们的砧板，还有菜刀，也都放到里边去。这个架子其实收起来非常方便，而且很小。我们买的都是纯露营的装备，所以说不占地方。这三个箱子是装它，装它们是绰绰有余了。然后我们这个箱子的尺寸是是量的尺寸买的，所以说是正好可以放到我们的后备箱的。这个箱子里边就完全是装的这些东西。好了，收好了，现在。把箱子搬到车里边去。那这个地方还是可以拉东西啊，说还是蛮蛮方便的。然后这一个，这个箱子就是放我们的锅碗瓢盆，然后。是碗，然后漆罐啊什么的，都还没有装满，都还有位置。现在没有啥装的，就先装那么多。啊，对，这个小的还没放进去呢，小箱子现在目前为止是空的啊。没有啥东西装，然后这个是我们的佐料箱，这个目前还没有买佐料，以后做饭的时候，啊，这个佐料就可以放里边了，它正好可以卡到这个位置。正正好，然后，哎，这个上面就放蛋卷桌，还有我们的凳子，就放在这上面。然后水桶就正好可以放这儿，就完美的解决了。嗯，然后，呃，这个蛋卷桌，然后。凳子上面还可以放我们的沙发，沙发这个收起来之后并不大，很小一坨，这就可以了。我们的帐篷，上厕所的帐篷是放这儿的，啊，然后这个是我们的睡袋，等到那个上面车顶帐弄好了之后，这两个睡袋是不要的啊，就是不会放在这儿的。现在的话就先挂在这儿，因为我们的睡袋到时候都直接是铺平平放到那个车顶帐里边就可以了，这就不占不占空间啊。其实也没有太多的东西，对吧？嗯，只是我们做开箱的时候，大家可能看到会比较多一点，有很多网友都会说：“你们买了这么多东西，你们带着去越野怎么怎么样，怎么怎么地。”我们买的其实都是。这个，呃，必须要用的一些东西啊，然后收下来就是这个样子，你们觉得占空间吗？嗯、现在已经是晚上的十点半了，我们把那边全部收拾了，全把所有的露营的东西全部都放到了我们的这个车里边啊，啊，包括我们的沙发呀、垫子呀，还有那些。各式各样的东西，全部都放进来了，看、啊、就是这样的。好，再来看看第二排，看，全部都是空空荡荡啊。因为我们明天是五个人出去露营，所以说，呃，这边第二排不能放东西。
，严格意义上来讲的话，我们两口子自己出去玩的话，就我们以后呃穿越的时候，我们后排是要放东西的。